गीता ज्ञान द्वारा मन को एकाग्र करने का बार बार इशारा देते हैं एकाग्र चित्त अवस्था अर्थात मन केवल समर्थ संकल्पों में ही स्थित रहे परंतु श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति के लिए मन को दिशा देनी पड़ती है जो जीवित काल में अपने मन को साधता है वह अंत काल में भी उत्तम गति को प्राप्त करता है अतः परमात्म याद का निरंतर अभ्यास ही सफल सुखद जीवन का एकमेव आधार है ओम शांति श्रीमद भगवद गीता जीवात्मा और परमात्मा का आपसी परिसंवाद और जीवात्मा के सारे क्लेश को मिटाने के लिए सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा मिली हुई एक अद्भुत पालना शब्द रूप में वरदानों के रूप में आशीर्वचन के रूप में और समाधान के रूप में जिन अविस्मरणीय महावाक्यों को जब मनुष्य आत्मा अपने लिए समझकर जीवन में उतारने का अभूतपूर्व प्रयास करता है उसका जीवन तो मानो धन्य धन्य हो जाता है वैसे आत्मा का नाश कभी नहीं होता है वैसे प्रकृति का भी नाश कभी नहीं होता है विज्ञान कहता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है लेकिन नाशवान नहीं है इसी तरह मनुष्यात्मा के अंदर के ज्ञान का भी कभी नाश नहीं होता है बस उस ज्ञान को जागृत करना पड़ता है कहते हैं एक होता है देहनाश एक होता है दुखनाश एक होता है अपूर्णता जिसको भी नाश मानते हैं एक होता है स्वरूप नाश ऐसे चार नाश के बारे में कई विद्वान से बातें करते हैं एक मेरे हाथ में आपने बहुत सुंदर बॉल पकड़ाया था बहुत महंगा था वो नीचे गिर गया टूट गया उसका स्वरूप नाश हो गया वो बॉल उस शेप में रहा नहीं दुनिया में स्वरूप नाश तो होता रहता है लेकिन स्वरूप नाश सर्वनाश नहीं है दूसरा है देह नाश देह पांच तत्वों का कई जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार मिला है और जब हिसाब किताब समाप्त हो गया तब ये शरीर समाप्त हो जाता है जिसको हम मृत्यु समझते लेकिन मृत्यु का एक स्वरूप नाश का अर्थ भी है 
एक देहनाश है दूसरा है दुखनाश और तीसरा है अपूर्णता इम्परफेक्शन इज ऑल्सो डेथ किसी ने कहा है अपरिपूर्णता भी एक नाश है एक मृत्यु है जब मनुष्यात्मा परिपूर्ण नहीं बन पाता परिपूर्ण रह जाता है तो भी मानव जीवन के लिए जैसे कि वो एक नाश है लेकिन परमात्मा यहाँ पर जो बातें सुना रहे हैं उसमें स्वरूप नाश की और देह नाश की बातें साथ में दुख नाश की बातें आती है संपूर्ण नाश की बातें तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये दुनिया भी अविनाशी है दुनिया का रचयिता भी अविनाशी है और इस दुनिया के अंदर अपने अपने रोल अपने अपने अदाएं दिखाने वाली पात्र करने वाली आत्माएं भी अविनाशी है और परमात्मा अंतिम समय में क्या याद रखना है इसी के स्पष्टीकरण में और बहुत सुंदर ज्ञान की बातें हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं जिसमें अपना संपूर्ण स्वरूप को परमात्मा ने दर्शाया है कवि पुराण अनुशासितारम रणोरणियाम समुस्मृद सर्वस्य दाताराम राम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्ता कितने सुंदर तरीके से स्पष्ट शब्दों में परमात्मा ने परमात्मा के स्वरूप का दर्शन किया है कराया है कवि पुराणम अनुशासितारम मैं कवि हूं सर्वज्ञ हूं पुराणम हूं सनातन हूं अनुशासन करने वाला हूं जो व्यवस्था बनाई गई है इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाला हूं अणोरणियाम सम अणु से भी सूक्ष्म अणु हूं अनुस्मरेद्य हर रोज याद करने योग्य हूं मैं सर्वस्य धाता जिसको जो चाहिए उनको वो देने वाला हूं अचिंत्य रूपम मेरा कोई साकार स्वरूप नहीं है मुझे कोई चिंताएं नहीं है लेकिन मैं चिंतन करने योग्य हूं आदित्य वर्ण मैं प्रकाश स्वरूप हूं सूरज समान प्रकाश स्वरूप हूं तमस परस्थात अंधकार से परे हूं मेरे पास कोई अंधकार नहीं है इन बातों को सुनते हुए इस परमात्मा शक्ति के बारे में तो मेरे अंदर वाह वाह निकल रहा है क्यों बताओ कि परमात्मा तो परमात्मा है परमात्मा को न सूरज से न अंधकार से कोई फर्क पड़ता है क्योंकि जहां परमात्मा रहते हैं न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक वहां न सूर्य है न चांद है न अग्नि है ऐसे परमात्मा जिसकी आज्ञा से पूरी दुनिया चल रही है वो हम मनुष्य आत्माओं को हम जीवात्माओं को अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए हमारे लेवल पे आके हमारी दुनिया की शब्दों को इस्तेमाल करके हमारे लिए ये जो स्पष्टता का विवरण दे रहे हैं हैट्स अप टू वेद व्यास जी जिन्होंने इतने सुंदर शब्दों में भगवान का परिचय भगवानवाज के रूप में हमारे सामने रखा है जिसके पास अंधकार ही नहीं है जिसके पास प्रकाश ही प्रकाश है वो भी कल हमने सुना था जो परमात्मा ने कहा था सूरज में जो प्रभा है वो मैं हूं या मेरी है भगवान प्रभा है भगवान आग नहीं है जो जलाने वाला नहीं है वो प्रकाश है हर एक मनुष्य के अंदर अगर उसकी स्मृति बैठ गई ना तो वहां अंधकार हट ही जाता है वैसे हम सभी को पता है अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है प्रकाश का ना होना ही अंधकार है तो कितने स्पष्ट तरीके से परमात्मा ने अपना परिचय दे दिया कि मैं सर्वज्ञ हूं सब कुछ जानता हूं मैं सनातन हूं बहुत पहले से भी मैं था अंत तक भी मैं रहूंगा अनादि अविनाशी कहते हैं मैं अध्यक्ष न सर्वश सब कुछ मेरी अध्यक्षता में चल रहा है मैं अनुशासन करता हूं दुनिया में भगवान से बड़ा भगवान से ऊंचा भगवान जैसा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर ना हुआ है ना ही होगा इसलिए आजकल प्रशासनिक जो ट्रेनिंग्स होती है उसमें भगवदगीता को भी शामिल किया गया है 
क्योंकि भगवान ही वैसा अनुशासन करने वाला है और भगवान आदित्य वर्ण है अंधकार से परे है जब हम परमात्मा के सामने अर्पित हो जाते हैं तो हमारे अंदर के सारे अंधकार मिट जाते हैं दुविधाएं दुख परेशानियां ये सब अंधकार के ही लाइन में आ जाते हैं वो सब मिट जाते हैं और आगे चलकर भगवान क्या स्पष्टता दे रहे हैं प्रयाण काले मनसा चले न भक्तिया युक्त वो योग बले न चैव ध्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपायित दिव्यम अर्जुन का जो प्रश्न था जो सातवें अध्याय के अंत से चलता आ रहा है प्रयाण काले मनसा चले न प्रयाण काल में जब अंतिम श्वास ले रहे हो उस समय तेरे मनसा को अचल बना लेना चाहिए भक्ति भाव से युक्त होना चाहिए योग युक्त यहाँ भक्ति युक्त भक्तिया युक्त मना श्रद्धा प्रेम सभी भावनाएं एक साथ है भक्ता युक्त वो योग बल लेना चाहिए भक्ति और युक्ति के साथ योग बल जिसके पास है और जो अपने पास रखता है और अंतिम काल में भ्रुवोर मध्य प्राण में वाश्य भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक भ्रू मध्य में जो अपने प्राण गति को अनुभव करता है सतम परम वो क्या करता है मेरे पास आ जाता है परम पुरुष मेरे पास आ जाता है दिव्य गति को वो पा लेता है कितनी बातें स्पष्ट हो गई है ना अंतिम समय में मन को अचल बनाना है हमने बहुत सुंदर एक बातें सुनी है बनारस में कोई एक मुक्ति मंदिर है जहां पर लोगों को दो हफ्ते के लिए रहने की छुट्टी मिलती है दो हफ्ते के बाद किसी को नहीं रखते वहां पर बहुत सारे लोग गंगा के किनारे शरीर छोड़ने की इच्छा से और परमात्मा के पास रहने की इच्छा से आके रुकते हैं वहां आने वाले लोगों को ऐसी क्या ट्रेनिंग दी जाती है जो वो दो हफ्ते में ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं किसी को वापस जाना ही नहीं पड़ता ऐसे नहीं वहां कोई रोगिष्ट ही आता है बीमार ही आता है नहीं जिनको इच्छा है कि बस मुझे अभी शरीर त्यागना है जो सोचता है मुझे दुनिया छोड़ के जाना ऐसे लोग वहां आते हैं दो हफ्ते के लिए उनको वहां रहने की सुविधाएं दी जाती है उनको वहां पर क्या सिखाया जाता है कि जिससे भी तुम्हारा नफरत है राग द्वेष है मोह है ये सब तुम समाप्त कर दो किसी को कुछ देना है दे दो किसी से कुछ लेना है ले लो सब तुम सेटलमेंट कर लो तो तुम ऑटोमेटिकली पंद्रह दिनों तक या पंद्रह दिनों के अंदर शरीर त्याग दोगे सच में होता है वहां के मैनेजर कहते हैं कि साल में तीन हजार चार हजार लोग ऐसे शरीर छोड़ते हैं यहाँ आके और बहुत खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं कईयों को हमने देखा है यहाँ आते समय उनकी बहुत सारी परेशानियां परेशानियों के कारण ही तो शरीर छोड़ना चाहते हैं उसको लेके आते हैं जब यहाँ पर उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है शरीर कैसे छोड़े तो बाद में जिनके साथ उनका वैरत्व है शत्रुता है उनको भी बुला लेते हैं और आपस में समझौता कर लेते हैं एक निष्कर्ष पे आ जाते हैं जैसे ये पूरा निष्कर्ष हो जाता है ना ऑटोमेटिकली वो शरीर त्याग देते हैं मतलब देखिए आज भी दुनिया में भगवान की सिखाई हुई ये प्रथा का कहीं ना कहीं देखने को थोड़ा सा मिल रहा है जाते समय मन को बिल्कुल शांत करना चाहिए इधर उधर की बातों की हलचल नहीं होनी चाहिए अचलता की अनुभूति होनी चाहिए मन में प्रेम श्रद्धा और बहुत शांति की अनुभूति हो भक्ति भाव हो योग बल के रूप में जमा हुआ हो तभी भगवान कहता है प्राण इस शरीर से निकले तब तुम भ्रूमध्य में अपने स्मृति को केंद्रित कर लो क्यों क्योंकि आत्मा का निज स्थान तो भ्रूमध्य ही है भ्रुकुटी के बीच में ही तो आत्मा निवास करती है इसलिए भगवान ने कहा अपने असली स्थान में बैठ जाओ जैसे आप फ्लाइट में सफर करते हो तो सफर करते समय उतरते समय चढ़ते समय आपको एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है जिसकी जो सीट अलाट की हुई है आपके बोर्डिंग पास में जो सीट नंबर है उसी सीट पर बैठना है 
बीच में आप अपने मित्र के पास चले गए कोई सामने वाली खिड़की वाली सीट खाली थी वहां बैठ गए लेकिन लास्ट में वो कहते हैं इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप अपने सीट पर लौट जाइए जो आपको बोर्डिंग पास में दिया गया है क्यों आपको पता है क्योंकि अगर मानिए बायचानस विमान क्रैश हो गया चढ़ते समय या उतरते समय तब वो पहचानेंगे कैसे किस आइडेंटिटी से जिस सीट पर बैठा होगा उसकी आइडेंटिटी तो उनके पास होगी ना पहचानने में आसान होगी देखिए दुनिया में ये प्रथा चली आ रही है भगवान कहता है तुम भी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर ये तैयारी करके चलो कब पता नहीं टिकट कट जाएगी या पता नहीं कब टिकट की फाइनलाइज हो जाएगी इसलिए भगवान कहता है कि भ्रूमध्य में अपने मन को स्थिर कर ना पैरों के दर्द में ना हाथ के दर्द में ना रखे हुए पैसों में कहा भी तेरा मन हिले नहीं बस मेरे बारे में सोचते रह जाओ प्रेम भाव में खो जाओ भक्ति भाव में लीन हो जाओ और योग बल संचित करके रखो जो योग बल तुझे आगे के यात्रा में काम आएगी और तुम मेरे पास पहुंच जाओगे परमा पद को पालोगे परम धाम लौट आओगे अर्थात परम पद को पाने के लिए भी ऐसे करना है दूसरी बात प्रयाण काल में मन में जो चिंतन होगी उसी अनुसार तो हम अगले जन्म भी लेते हैं ना जो परमात्मा ने कहा है यम यम वापि स्मरण भाव तेजत्यंते कलेवरम तम तमे वही काउंते तदभाव भावित अगर शरीर छोड़ते समय मैंने किसी चीज को याद किया तो उसी चीज की लालच लेके मेरा जन्म होगा या समझिए मिठाइयों की बहुत लालच थी तो शायद मैं मिठाई वाले के घर में जन्म ले लू मुझे गयों से बहुत प्यार था उसी को याद करते मैंने शरीर छोड़ दिया शायद गैया पालने वाले या ग्वालों के वहां मेरा जन्म हो जाए अंत में जो स्मृति रहती है उसी के अनुसार हम स्थिति को पाते इसीलिए भगवान ने कहा प्रयाण काले मन सा चले ना मन को अचल बनाओ तो क्या एक दिन में हो सकता है ये नहीं ना उसके लिए बहुत सालों का अभ्यास चाहिए बहुत कालों के अभ्यास से ही आदत मजबूत हो जाती है इसलिए भगवान कहता है रोज अपनी जिंदगी के दिनचर्या में ये शामिल कर दो हर घड़ी मुझे परमात्मा की याद को रिफ्रेश करते रहना रिफ्रेश करते रहना रिफ्रेश करते रहना आजकल हम डिजिटल वर्ल्ड में देख रहे हैं एक हाथ में मोबाइल रखते हर घड़ी देखते उसमें टुन टुन आवाज आई देखा किसका मैसेज आया तुरंत जवाब दिया हम हर घड़ी मोबाइल को याद कर सकते हैं या मोबाइल से किसने मुझे याद किया उसको हम प्रत्युत्तर देने में व्यस्त रह सकते हैं तो क्यों नहीं हम हर घड़ी हर घड़ी परमात्मा को याद नहीं कर सकते हो सकता है हम अगर ना कहे तो ये हमारी आलसी है बहानाबाजी है और हम इतने व्यस्त हैं स्थूलता में हमें सूक्ष्मता की ओर अपने अंतर के ओर ध्यान देने के लिए फुर्सत नहीं बची है या हम बचाना नहीं चाहते चेक करना पड़ेगा हमें लेकिन भगवान ने तो बहुत सुंदर शब्दों में कह दिया योग युक्त कह दिया भक्ति युक्त कह दिया इसी से तो जीवन मुक्त हो सकते हैं और इम्पोर्टेंट है आत्मा का निवास स्थान यहाँ है तो भ्रूमध्य में स्थित हो जाओ सभी इंद्रियों से अपने मन बुद्धि को निकाल दो तब तुम मेरे पास आ जाओगी नहीं दर्द की महसूसता करते हुए करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो फिर से दर्दनाक जीवन तुम्हारा इंतजार करेगा अगर दिव्यता को परम पुरुष की अनन्यता को उनके ऊंचे भावों को याद करते हुए हमने अपना प्रयाण इस शरीर में खत्म किया तो हमारा अगला बहुत सुंदर जीवन होगा तो छोड़िए अगला शरीर कैसा भी मिलेगा कहाँ भी मिलेगा वो अलग बात है लेकिन अगर हम बीती हुई बातों को फिर फिर नहीं दोहराएंगे नफरत की बातों में नहीं जाएंगे ऑटोमेटिकली हमारा आज बहुत सुंदर हो जाएगा हमारी बहुत सारी चिंताओं का कारण हमारा चिंतन शैली है आपको पता है हमारी चिंतन शैली से ही हमारा जीवन है एस यू थिंक सोशल यू बिकम है ना जैसे सोचते हैं वैसे बनते हैं अगर आज हमने अपने सोच में परमात्मा शक्ति को साथ रखने की दृढ़व्रता बनने की एक दिव्यता दिखाई तो क्या होगा हमारा आज सफल होगा सुंदर होगा
वैसे हमने श्रीमद भगवद गीता को योग शास्त्र जाना है माना है उसे अनुसार समझने का भी हमारा प्रयत्न जारी है कोशिश जारी है फिर भी अभी पुनः हम ये याद दिला दे अपने आप को कि भगवान ने यहाँ पर पहले भी कहा माँ मनुस्मर युद्ध च मुझे याद करो और युद्ध करो लेकिन युद्ध का मतलब भगवान ने कोई भी अस्त्र शस्त्र वाली युद्ध की बातें नहीं बताई उसकी पुष्टि यहाँ पर होती है कि परमात्मा ने अपना स्वरूप बताया किसे याद करना है क्यों याद करना है हर घड़ी कैसे परमात्मा को याद करे सर्वज्ञ रूप से याद करे परमात्मा एक सनातन सत्य है इस रूप से याद करे परमात्मा एक प्रकाश की पूंजी है उस रूप से याद करे परमात्मा एक दिव्य पुरुष है परम पुरुष है पर ब्रह्मा है इस रूप से जब परमात्मा को हम याद करते रहेंगे तो हमारे अंदर में जो बुराई है वो ऑटोमेटिकली मिटती जाती है घटती जाती है और हम जीवन रूपी संघर्ष में जीतने की ओर आगे बढ़ते हैं और खुशी खुशी जीवन जीते हैं यही तो लक्ष्य है भगवद गीता का यही तो योग है इसी को जीवन योग कहते हैं जीने की कला कहते हैं इसलिए परमात्मा ने जाने की कला भी सिखाई जीने की कला भी सिखाई जाने की कला सीखनी है तो जीने की कला सीखनी पड़ेगी ऐसा जीवन जिएंगे तो जाने की तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी इसलिए अगले जन्म की तैयारी या शरीर छोड़ने की तैयारी में आज की बहुत खुशी की जीवन छिपी हुई है इसका आनंद लेते रहेंगे जीवन हमारा सुंदर रहे सफल रहे इसके लिए हम सभी चिंताओं से मुक्त रहने के लिए भक्ति युक्त बने श्रद्धा युक्त बने योग युक्त बने तभी तो हम जीवन मुक्त बन सकते हैं श्रीमद भगवत गीता परमात्मा द्वारा मिलने वाली ऐसी अद्भुत पालना है जो मनुष्य आत्मा को परमात्म सानिध्य का अनुभव कराती है दोस्तों गीता ज्ञान के इस अध्याय द्वारा परमात्मा यह स्पष्ट करते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ अतीत वर्तमान एवं भविष्य सबका ज्ञाता हूँ सनातन सत्य हूँ अनादि अविनाशी हूँ अणु से भी सूक्ष्म हूँ अंधकार से परे प्रकाश स्वरूप हूँ जो मनुष्य आत्मा यथार्थ रीति जानकर मुझे याद करती है उसके जीवन के सभी अंधकार समाप्त हो जाते हैं यहाँ अंधकार मन की दुविधाओं परेशानियों का प्रतीक है परमात्मा यह गुह्य ज्ञान देते हैं कि जब आत्मा शरीर का त्याग करे तो आंतरिक अवस्था स्थिर एवं अचल होनी चाहिए मन में प्रेम भक्ति एवं श्रद्धा के साथ योग बल की पूंजी हो तभी हम आत्म शक्ति का अनुभव करके परम गति को प्राप्त कर सकते हैं यदि जीवित काल में मन व्यर्थ से मुक्त रहने का अभ्यास करेगा तभी अंत काल में वह परमात्म स्मृति में स्थित रहकर श्रेष्ठ गति को पाने में समर्थ होगा तो चलिए परमात्म याद में रहने का निरंतर अभ्यास करें ताकि हमारा अंतिम क्षण सुखद हो और हम उत्तम गति को प्राप्त करें ओम शांति